வணக்கம் செக்அப் மருத்துவ நிகழ்ச்சிக்கு அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இந்தியாவிலேயே பதினைந்துல இருந்து இருபது மில்லியன் பேருக்கு வந்து ஆஸ்துமா நோயால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதிலும் குறிப்பா ஐந்து வயதுல இருந்து பதினோரு வயதுக்குள்ளான குழந்தைகள் அதுல அதிகமானவங்களா இருக்காங்கன்றது ஒரு வருத்தத்துக்குரிய செய்தி ஆகவே இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் ஆஸ்துமா அலர்ஜி நாள்பட்ட சளி இருமல் போன்ற பிரச்சனைகளும் அதற்கான தீர்வுகள் என்னென்ன ஆகியவற்றை குறித்து பேச இருக்கிறோம் நம்முடன் ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்காக அரங்கில் இணைந்திருக்கிறார் கமல் சுவாசம் ஆஸ்மாலஜி மருத்துவமனையின் ஆஸ்துமா மற்றும் அலர்ஜி சிறப்பு மருத்துவரான டாக்டர் கமல் அவர்கள் இது தொடர்பான உங்களுடைய சந்தேகங்களை கேள்விகளை திரையில் தெரியும் எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரலையில் கேட்டு பயன்பெறலாம் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் முதல்ல ஆஸ்துமா என்பது என்ன அது எந்த நிலை அது அதை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது கண்டிப்பா ஒரு பெரிய இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு அப்புறம் நிச்சயமா மக்கள் ஆஸ்துமா அப்படின்னு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் வாங்க கண்டிப்பா நான் சொல்றது என்னன்னா ஆஸ்துமா அப்படின்னா நம்மளோட தோஸ்துமா அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா இது வந்து ஒரு லைஃப் டைம் டிசீஸ் வாழ்வியல் மாற்றங்கள்னால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு வியாதியாக இருக்கு இதோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் பார்த்தீங்கன்னா மே மாதம் வரும் முதல் செவ்வாய்க்கிழமை அதாவது மே ஏழாம் தேதி இந்த முறை நம்ம வந்து உலக ஆஸ்மா தினத்தை வந்து அனுசரிக்கிறோம் அதாவது ஒரு வியாதிக்காக ஒரு தினத்தையே அனுசரிக்கிற அளவு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது இது கடந்த கடந்த ஒரு பத்து இருபது ஆண்டுகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஸ்மா தாக்கம் வந்து இந்தியாவில் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதாக ஆய்வுகள் சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தி அஞ்சில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு நூறு மில்லியன் ஆஸ்மா நோயாளிகள் வந்து உருவாகிடுவாங்க அப்படின்றாங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நெஞ்சில் வரக்கூடிய ஒரு ஒவ்வாமை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு தாக்கம் அந்த ஒவ்வாமை ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கத்தினால என்ன ஆகும்னா நெஞ்சில் வந்து ஒரு மரம் இருக்குது ட்ரக்கியோ ப்ராங்கியல் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பாதைகளில் வந்து வீக்கம் ஏற்படும் சுருக்கங்கள் ஏற்படும் அதை தான் வந்து நம்ம ஆஸ்மா தாக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே டாக்டர் இப்போ ஆஸ்மா பிரச்சனை இருக்கவங்க வந்து கண்டிப்பாக இன்ஹேலர் பயன்படுத்தணுமா இன்ஹேலர் இல்லாமல் கூட மருந்துகள் மூலமாக இதை குணப்படுத்தலாங்களா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இதுதான் வந்து ரியலான ஒரு கொஸ்டின் அடுத்தோடைய கடைசியான பாயிண்ட்டு நீங்கள் வந்தீங்க ஆஸ்மாவுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே இன்ஹேலர் தேவைப்படாது அது ரொம்ப முக்கியம் இன்னொன்று தேவைப்படுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணணும் இது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதில் நிறைய மித்ஸ் அண்ட் ரியாலிட்டி இருக்குது அதை பேஷண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அதை சரியாக அவங்க வந்து பயன்படுத்த முடியும் ஓகே இப்போ ஆஸ்மா பிரச்சனை இருக்கவங்க வந்து என்னெல்லாம் செய்யலாம் என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பேஷண்ட்ஸ்க்கும் நம்ம டெய்லர் மேடாக தான் நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஒவ்வாமை அப்படின்றதே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறுதலை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ ஒருத்தருக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுகளில் ஒவ்வாமை ஏற்படாமல் ஏற்படும் ஸோ அதை அதை கண்டுபிடிச்சி அதை அவர் தவிர்த்துக்கிட்டு வந்தாலே அவருக்கு வந்து ஆஸ்மா தாக்கம் வராமல் இருக்கலாம் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பிளேஸில் வந்து அலர்ஜி இருக்கும் ஸோ அவர் ஒரு சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு ஃபோட்டோ இண்டஸ்ட்ரி ஃபோட்டோ இதில் கெமிக்கல்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ அவங்க அவங்களுக்கு அந்த அங்கே உள்ள ஒரு வேதியியல் மாற்றங்கள்னால கூட ஒவ்வாமை ஏற்பட்டு அதனால ஆஸ்மா வரலாம் ஸோ அதை அவங்க தவிர்த்துக்கிட்டு வந்தாங்கனாலே வந்து அதை ஈஸியாக தவிர்க்க முடியும் ஸோ அது வந்து டெய்லர் மேட் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி பேஷண்ட் ஒன்று சில்ட்ரன்ஸுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈவன் சம் வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கூட அது ஆஸ்மா தாக்கத்தை கொண்டு வர ஆரம்பிக்கும் சில நேரத்தில் அவங்க சாப்பிட்ற மில்க் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அந்த குழந்தைங்களுக்கு தாய்ப்பால் தவிர வேறு எந்த பால் கொடுத்தாலுமே அந்த பால் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அலர்ஜியை உண்டாக்குறதாக ஆய்வுகள் இருக்குது ஓகே டாக்டர் இப்போ இணைப்பில் இருக்கும் நேர்களிடம் பேசலாம் வணக்கம் செக்அப் நிகழ்ச்சி யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க மகாலட்சுமி நான் விழுப்புரத்துலேருந்து பார்க்குறேன் சொல்லுங்க மகாலட்சுமி உங்களோட கேள்வி என்ன சளி ரொம்ப நாளா இருக்கு மேடம் ஆனா மூக்கு வழி எல்லாம் வரல ஆனா சளி வந்து உள்ளுக்குள்ளே காலையில எழுந்துட்டு இருமல் உடனே சளி வந்துட்டே இருக்கு மேடம் அது இருமல் வருதுங்களா உங்களுக்கு தொடர்ந்து இருமல்லாம் இல்ல மேடம் வெறும் சளி மட்டும் தான் வருது ஓகே அது காலையில எழுந்து உடனே ஏதோ டீ குடிச்சா கூட டீ குடிச்சு முடிஞ்ச உடனே தட்டி வெளியில வருது மேடம் அது உடனே டீ டீ குடிச்சு முடிச்ச உடனே வெளியில சளி வருது காயா லாஸ்ட்ல ஓகே தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க டாக்டர் உங்களுக்கான பதில சொல்வாங்க அடுத்த நேரிடம் பேசலாம் வணக்கம் செக்அப் நிகழ்ச்சி யாரீங்க அழைக்கிறீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்களோட கேள்வி என்ன நம்பர் சுப்பிரமணியம் கோயம்புத்தூர்ல இருந்தீங்க ம் சொல்லுங்க நமக்கு நாள்பட சளி இருக்குங்க மூக்கு அடைப்பு வந்துருது ம் அதுதான் என்ன
பண்ணணும் <laughs> ஸோ சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூக்கில் வந்து ஒவ்வாமை ஏற்பட்டு அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் என்ற ஒரு நிலை ஏற்படும் மூக்கில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு ஒவ்வாமை அதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு அவங்களுக்கு வந்து நாள்பட்ட சளி வரலாம் காலையில் எந்திரிச்சோன்னா பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மூக்கிலருந்து தண்ணியாக வந்துகிட்டு இருக்கும் தும்மல் வந்துகிட்டு இருக்கும் சில நேரத்தில் மூக்கில் அரிப்பு வர ஆரம்பிக்கும் சில பேருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொண்டை வந்து கரகரப்பாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் அப்படியே முக்கி அவங்க வந்து கொஞ்சம் சளியை துப்ப ஆரம்பிப்பாங்க சில பேருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அது இழப்பு மாதிரி வர ஆரம்பித்து காலையில் எந்திரிச்ச உடனே இருமல் இருக்கும் வரட்டு இருமல் இருக்கும் கொஞ்சமாக வந்து அவங்க சளியை வந்து ஸ்பிட் பண்ணுவோம் இது ரெண்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நாள்பட்ட சளியோட நிலை வயது கேட்ப இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்காரவங்க நாள்பட்ட சளி இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஆஸ்மான்ற நிலை மாறி அவங்களுக்கு சிஓபிடின்ற நிலைக்கு போயிடும் ஆரம்ப வயசில் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ்ன்ற நிலையில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது மூக்கில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு வகை ஒவ்வாமை அது வந்து ஈஸியாக வந்து அதுக்கான சரியான மருந்து எடுத்துக்கிட்டால் சரியாயிடலாம் ரெண்டுமே ஒவ்வாமைக்கான அறிகுறியாகவே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே டாக்டர் இப்போ ஆஸ்மா பிரச்சனை என்ன காரணத்தினால வருது யாருக்கெல்லாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது கண்டிப்பாக ஆஸ்மா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பிறந்த குழந்தைக்கும் வரலாம் ஒரு எழுபது எண்பது வயசில் உள்ளவருக்கும் வரலாம் இருபது வருஷம் முப்பது வருஷமாக ஒருத்தருக்கு ஆஸ்மாவே இல்லாமல் இருந்துட்டு திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் 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 ஃபைன் டே அவருக்கு வந்து ஆஸ்மா வரலாம் ஒரு கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் இதை வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கவே மாட்டார் திடீர்னு அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் எக்ஸ்போஸ் ஆகிற நேரத்தில் அவருக்கு வரலாம் எனிவன் எனிவன் யாருக்கு வேணாலும் இது வந்து வரக்கூடியது நம்ம பரம்பரையில் வந்து யாருக்காவது ஆஸ்மா அலர்ஜி தொந்தரவுகள் இருந்தால் அது தோல் அலர்ஜியாக இருக்கலாம் இல்லை ஆஸ்மாவாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு வகை சைனஸ் தொந்தரவுகள் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் சரி எந்த இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு அலர்ஜி வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு தான் வரும்னு நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது ஓகே இப்போ குழந்தைகளுக்கும் வரும் குறிப்பிட்டு குழந்தைகளுக்கு வர ஆஸ்மாக்கு தீர்வு என்ன நிச்சயமா இப்போ நீங்கள் சொன்ன நேரத்திலே அந்த இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே சொன்னேன் பார்த்தீங்களா ஒரு பெரிய கேப் வந்து அந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் டு செவன்டி ஃபோர் பர்சன்ட் வரைக்கும் சொல்கிறாங்க அதில் வந்து அஞ்சு வயசுக்கு உள்ளவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபோர் பர்சன்ட் இண்டிசஸ் கொடுக்குறாங்க இருபத்தாறு சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் ஒன் இயர்ஸ்க்கு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா நூறு இப்போ நம்மெல்லாம் வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலு முறை தான் மூச்சு எடுப்போம் வேறஸ் குழந்தைங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு பிறந்த குழந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பது முறை வந்து மூச்சு எடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ காற்றில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ள அதிகமான மாசுகள் எல்லாமே குழந்தைகள் அதிகமாக தாக்கக்கூடியது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து குழந்தைகளோட நுரையீரல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வளர்ச்சி பருவத்திலே இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்குமே வளர்ச்சி பருவத்தில் இருக்கும் ஸோ அந்த நேரத்தில் ஏற்படக்கூடிய தொற்றுகள் அலர்ஜிகள் இந்த ஒவ்வாமை தாக்கம் எல்லாம் பெரியவங்களை கம்பேர் பண்ணுறதுல குழந்தைங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கெலாம் தடுப்பூசிகள்லாம் அந்த பீரியடில் போட்டு வருவோம் ஏன்னா இன்ஃபெக்ஷனை வந்து அது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால ஒன்று ரெண்டாவது சில குழந்தைகளுக்கெல்லாம் தாய்ப்பால் வந்து அதிகமாக கொடுத்துக்கிட்டு வர சொல்கிறது என்னென்னா இந்த ஒவ்வாமையெல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆகிறதுக்காக தான் ஸோ அதனால தான் வந்து மெயினாக குழந்தைங்களுக்கு இது அதிகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது சரிங்க டாக்டர் அடுத்து தொடர்பில் இருக்கும் நேர்களிடம் பேசலாம் வணக்கம் யாரெங்கன்னு அழைக்கிறீங்க வணக்கம் டிவி வால்யூம் மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் இணைப்பில் இருக்கீங்க உலக சுகாதார நிறுவனி ஆஸ்மாக்கு காரணம் வந்து முக்கியமா வந்து டஸ்ட் இல்ல கரப்பாம்பூச்சி போன்றவைன்னு சொல்லப்படுது அதுலயும் அறுபது சதவீதம் வந்து கரப்பாம்பூச்சினாலதான் இந்த ஆஸ்மா நோய் பரவறதா கூறப்படுது அது குறித்து உங்களோட கருத்து நிச்சயமா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு விஷயமா இப்ப நம்ம டபிள்யூஹெச்ஓ பத்தி சொல்ற நேரத்துல ஜீனா அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு ஜி ஐ என் ஏ குளோபல் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் ஆஸ்மா அப்படின்றது தான் அந்த அமைப்பு அந்த அமைப்பு தான் வந்து உலகம் முழுக்கவும் வந்து ஆஸ்மாவோட ப்ரிவலன்ஸ் எப்படி இருக்கு அது ஏன் வருது அதை எப்படி எல்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பத்தி பொதுமக்களுக்கும் மீடியாவுக்கும் வந்து அதை பத்தி நிறைய அவேர்னஸும் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்போ நம்ம இந்த காக்ரோச் ஆன்டிஜென்ஸை பற்றி பேசுகிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு அறுபது எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த காக்ரோச்னால் வந்து அலர்ஜி ஏற்படுது அப்படின்றத வ
அப்போ வந்து இந்த ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் அலர்ஜின்னு யாரை சொல்லுவோம்னா டாக்டர் சிவபுரி அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் சொல்லுவோம் ஸோ வல்லபாய் பட்டேல் செஸ்ட் இன்ஸ்டியூட்டோட ஃபவுண்டர் அண்ட் இவர் தான் அவர் தான் ஃபஸ்ட் சீனியர் அலர்ஜிஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அவர் தான் வந்து காக்ரோச் ஆன்டிஜன் தான் வந்து அலர்ஜியை உண்டாக்குது அப்படின்ட்டு இன்டர்நேஷ்னல் சினாரியோவில் போயிட்டு ப்ரூவ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து வெஸ்டர்ன் பீப்புள்ஸ் எல்லாம் வந்து தே ரியலைஸ்டு சரி காக்ரோச் ஆன்டிஜனும் இந்த மாதிரி எல்லாம் உருவாகும் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா லாட்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் வந்து அதில் இருக்குது அதில் இந்தியன் ரிசர்ச்சிஸ்ட் அண்ட் டாக்டர்ஸ் வந்து நிறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரிசர்ச்சில் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காக்ரோச்சோட நீங்கள் மெட்டஃபா மெட்டமஃபாசிஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பல நூற்றாண்டுகளாக சர்வைவான ஒரு ஒரு ஸ்பீசிஸ் அது ஸோ அதோட ஆன்டிஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இப்போ ஃபாரின் ஆன்டிஜனாக மாறிக்கிட்டு இருக்குது ஸோ அதனால தான் அந்த ஒவ்வாமை வந்து அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம இருக்கிற ஒர்க் பிளேஸை வந்து ரொம்ப நீட்டாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை ஃபேனாக தவிர்க்கலாம் ஒன்று ஒன்று அப்படி காக்ரோச் ஆன்டிஜன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இம்னோதெரப்பி சிகிச்சை அதுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வாக இருக்கும் ஓகே இப்போ ஆஸ்மா பிரச்சனை இருக்கிறவங்க என்னென்ன மாதிரியான பயிற்சிகள் மேற்கொள்ளலாம் ஜென்ரலாக வந்து அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரொம்ப அந்த வெயிட்லாம் தூக்கி எக்ஸசைஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் மற்றபடி ஜென்ரலாக என்னெல்லாம் எக்ஸசைஸ் மற்றவங்கலாம் பண்ணுறாங்களோ எல்லாம் பண்ணலாம் மாடரேட்டான ஸ்விம்மிங் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது சைக்ளிங் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது பெஸ்ட்டாக நாங்கள் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணோம்னா எயிட் வாக்கிங் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப நல்லது எயிட் வாக் பண்ணுறாங்க இந்த ஷேப் வாக் இந்த ஷேப் ஆஃப் எயிட் அதில் பண்ணுற நேரத்தில் ஆக்சிஜனேஷன் அப்படின்ற நம்ம நுரையீரலுக்கான பயிற்சி நுரையீரல் ஆக்சிஜன் செக்ரியேட் ஆகிற அந்த சிந்தசிஸ் ஆகிற ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப எளிமையாகுது நம்மளோட ரெண்டு மூச்சு துவாரத்துலேயும் மூக்கில் உள்ள ரெண்டு மூச்சு துவாரத்துலேயும் வந்து மூச்சு வந்து ஈஸியாக வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதை வந்து அவங்க வந்து ரெகுலராக பண்ணிட்டு வரலாம் நம்ம இப்போ ரொம்ப காலமாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அந்த பிராணாயாமம் பயிற்சி இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறதோட இதெல்லாம் சேர்த்து அவங்க செஞ்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா 